रमा एकादशी युधिष्ठिर ने पूछा जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है अत कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है भगवान श्री कृष्ण बोले राजन कार्तिक गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणम यही एकादशी होती है यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत दिन लोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा प्रिय अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दो चंद्रभागा बोली प्रभु मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते प्राणनाथ यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए शोभन ने कहा प्रिय तुम्हारा अपना सत्य है मैं भी उपवास करूंगा देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया राजा मुचुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी नृपश्रेष्ठ उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बासे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए जहां उन्हें शोभन दिखाई दिए राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया फिर प्रमश अपने ससुर राजा मुचुकुंद प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशलक्ष पूछा सोम शर्मा ने कहा राजन वहां सब कुशल है आश्चर्य है ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा बताओ तो सही आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई शोभन बोले द्विजेंद्र कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है ब्रह्मन मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर स्थायी नहीं है आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया सोम शर्मा बोले शुभ मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया किंतु वह नगर अस्थिर है तुम उसको स्थिर बनाओ चंद्रभागा ने कहा ब्रह्मर्षि मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है आप मुझे वहां ले चलिए मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली इसके बाद वह पति के समीप गई अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा नाथ मैं हित की बात कहती हूँ सुनिए जब मैं आठ वर्ष से अधिक उम्र की हो गई तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांचित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा नृपश्रेष्ठ इस प्रकार रमावरत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग दिव्य रूप और दिव्याभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है राजन मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है यह चिंतामृत तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है 